。我靠，好饿呀，跑着过去吧。老板，来四屉小笼包，再加两碗豆腐脑。豆腐脑要咸味的，放一点点辣。好嘞，做一回，马上好。嘿，小哥，菜齐了哈，请慢用。哈哈。吃饱了，真爽！甜娃这家伙咋还不来？再等两分钟，如果他还不来，我把他的那份也吃掉。嘿嘿，我真是个机灵鬼。远哥，远哥，我来了，来了，哈哈，坐，吃吧。嘿嘿，那我就不客气了。我靠，你吃相真难看，跟他妈二猪一样！哈哈，别开玩笑了，远哥，我最近挺烦的。怎么了？还不是我爷爷？哎，他是个老迷信，整天搞那些神神鬼鬼的。最近不知道怎么了，每天在家画符，贴的满屋子都是。现在隔壁邻居都知道了，每次经过我家门口，都指指点点的。哎，真郁闷。对呀、啊，我怎么忘了田娃的爷爷是个风水先生？那我身上发生的事情，是不是也可以找他帮忙？那个田娃，我求你件事。哦，元哥，什么事啊？带我去找你爷爷呗。最近我身上发生了一些奇怪的事情。啊，不是吧爷爷，你在家吗？找你有点事。远哥，爷爷好像不在家，咱们等一会吧。他应该出去买菜去了。好的，你家还真的贴了好多福啊，看着好厉害啊。嗨，都是我爷爷弄的，我也不知道。远哥，你随意，我去给你拿瓶饮料。我靠，着火了，好痛啊！我的手，救命啊！救命啊！救救我！救救我！何方妖孽，竟敢闯我田家大宅，受死！不，快救我！妖孽，受死吧！进来！爷爷不要啊！嗯，田娃，怎么回事？远哥，远哥，你没事吧？快醒醒！田娃，我没事。这大爷是谁啊？怎么见我就打？哎，这是我爷爷，真是个误会。远哥，我先扶你起来。哎呀，爷爷，这是我的好兄弟，你怎么打人家？什么好兄弟？这小子浑身都是鬼气，阳气也少得可怜。若不是妖孽，就是命不久矣。否则，我的护身符怎么会烧他？那那天爷爷有没有什么办法能救救我？我不想死。是啊，爷爷，远哥是我多年的好兄弟，你一定要救救他。哎，先说说看吧。我也不敢保证能不能救你，出来说吧。事情的经过就是这个样子，田爷爷，我该怎么办？根据你说的现象来看，坐满一年就会和之前面试你的中年男人一样，跟酒店脱离关系，所以安全方面。应该没什么大问题，但毕竟这个酒店是阴气极重的地方，就算仅仅做一年，也会折损阳寿啊！那怎么办呢？没办法，如果猜的没错的话，你签的应该是生死名，也就是阴阳契约的一种，只能做满一年再想办法了。我这里有一件法器，送给你，可以避免阴气的侵蚀。田爷爷，这是什么？拿着吧，小子。这是阴阳珠，用僵尸眼珠子炼制的法器。你只要把它含在嘴里，就可以有效的阻隔阴气。至于你说的前台，应该是类似结界的存在，在结界内，鬼是伤害不了你的。但除了前台，你的阳气就会泄露，自然就会有鬼来吸食。当然，不说话也是同样的道理。我给你的这颗珠子里面还有僵尸的死气，你含在嘴里之后，死气就会覆盖阳气，也就可以走出前台。但你要注意
，千万不能让鬼屋碰到你的身体，否则，否则怎么样？否则，否则你就要魂归地府了。<笑>爷爷，那有什么办法能够让远哥直接离开鬼酒店吗？没有，小远，当你写下名字的那一刻，就已经无法离开，除非鬼酒店消失不见。而且每当晚上十一点的时候，你都会自从出现在酒店前台，就算你死了。你的灵魂也会在酒店坐满一年，才能转世投胎。